So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei The Walking Dead, Episode 5 mittlerweile. Wir haben hier, wer begleitet Lee? Ähm, wir sind tatsächlich im ganz guten Mittelfeld. 18% der Leute hätten Kenny an ihrer Seite gehabt. Wir haben Kenny ja leider nicht dabei. Ähm, ja, wie gesagt, das finde ich nach wie vor sehr merkwürdig und schade, weil wie gesagt, so in meiner Erinnerung haben wir eigentlich immer den Rücken gestärkt. Aber wie gesagt, wir sind tatsächlich so im ganz guten Mittelfeld dabei, haben von vier möglichen Begleitern, haben wir drei dabei. Das ist, denke ich, ganz okay. Wir haben Omid dabei, der mittlerweile wieder recht genesen ist. Wir haben Christa dabei, das finde ich auch mittlerweile sehr gut. Und Ben dabei. Ähm, hätte tatsächlich auch die Variante gegeben, dass nur Ben dabei ist, dass nur, äh, dass nur wir alleine sind, dass nur Kenny dabei ist, dass Kenny und Ben. Also wie gesagt, ihr seht es ja selber. Ähm, aber ich denke mal mit 14 Prozent. Achso, jetzt kommt hier erstmal. Ja, das äh, schneide ich euch raus. Und dann sehen wir uns gleich in der neuen Episode dabei. Previously on The Walking Dead. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. I think we should look for your parents. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! <laughs> yeah, why? Clementine? Clementine! No. No. Okay, Clementine, das war jetzt die Bestätigung, weil das war ja eine andere Weißszene als bei uns, äh, dass wir definitiv wir gebissen worden wären. Aber es ist immer noch sehr Who's schade. Sorry, wir sind Quatsch. Clementine together. Hell yeah. If this was me asking you for help, would you be there for me? Ja, das finde ich immer noch schade. Help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. Clementine. Hello. So, das sind wir. Da sind wir jetzt drin in der ganzen Szenarie. Also wie gesagt, wir haben nochmal die Bestätigung gekriegt, dass Lee definitiv gebissen worden wäre. Ähm, ja, finde ich nach wie vor sehr, sehr schade. Die Vermutung hatte ich auch tatsächlich, weil Vernon dann nach dem Zug gefragt hatte, dass sie sich zu dem Zug durchschlagen wollen. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Cody! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Please, don't hurt her! Hurt her? I'm not the one who hurts people. There's an ocean of dead between you and me and her, and if I can thank God for anything anymore, it's that. Scheint jetzt nicht unser größter Fan zu sein. Wer auch immer es ist. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. This is bad, but we can deal with it together. We're going to need to hurry. How's that feeling? Fine. Don't worry about it. It wasn't a full chomp. No, it wasn't. We don't have a lot of time. Oh, da kommen sie schon. We're about to have a lot less. We three will stop them getting in. Lee, find a way out of here. Oh Gott. Wie jetzt oder was? This isn't gonna help. Just some surgical supplies. Leah. Oha, das ist gut. Das können wir gebrauchen. Das ist so ein, so ein, so ein Rippenschmeizer, genau. Damit kann man zur Not so eine Tür aufhebeln, auch denke ich mal. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da ist auch wieder nichts drin. 
Ich glaube, das sollte aber auch das gewesen sein, was wir äh, hätten finden sollen. Weil man damit bestimmt jetzt hier diese Tür irgendwie aufhebeln kann. Ja genau, da gibt es auch die, die Methode für. So, und dann jetzt kurbeln. I'll have these doors open in two seconds. kommen die ersten Symptome von der anstehenden Verwandlung. Verdammt nochmal. Die Zeit wird knapp. Episode 5 und ich schätze auch mal ganz stark die letzte Episode in dieser Staffel. I don't know. Help me move him. Jesus. Are you sure this will help? You got any better ideas? Okay. It's now or never. Stop! He's awake! He's awake! He's bitten. We've still got to do something. Do we have to cut it off, though? We're trying to save him. At the very least, buy him some time. So this this way, way? Do we know it works? Of course not. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get Aber the hell out of Savannah. Hat das nicht bei The Walking Dead tatsächlich oder vertue ich mich gerade? Also in irgendeinem so Zombie gedöns oder so hat das tatsächlich yeah. funktioniert, wenn man Doch haben die options. nicht damals Herschel das Bein abgenommen? Fuck it. Cut it off. Seriously. Ich, aber vielleicht vertue ich mich gerade auch. Yeah. Aber ich meine, irgendwo hätte das funktioniert, also wenn man direkt die Gliedmassen, die gebissen wurden, abgetrennt hatte. Deswegen waren immer die Leute, die so in Hals, Oberkörper etc. gebissen wurden, die waren dann halt immer etwas, ähm... Die waren dann immer etwas angeschmiert. Aber die, die zum Beispiel den Bein oder Arm, wie jetzt äh, hier Lee gebissen wurden, die hatten halt eine Chance zu überleben, wenn rechtzeitig... Oh, das wird aber richtig eklig jetzt zu werden, denke ich mal. You got ah! Try to stay still. Oh Gott, nein, warum sage ich auch noch auf? I can't. Hold on. Mach jetzt hin. Komm, Chris, da zieh durch. Ah, ah warum wird das ja dann auch so gezeigt? Eieieiei. Aber wenn es uns das Leben rettet, vielleicht haben wir doch noch eine Art Happy Entern. Wer weiß es denn? Wer kann es denn ahnen? Aber ich meine, äh... Also wenn ich mich richtig an The Walking Dead erinnere, war es beim Walking Dead Universum so, dass wenn die gebissenen Gliedmassen oh abgetrennt wurden, dass die Leute dann überleben konnten. Aber ich weiß es auch nicht. So bad. But maybe now I got more time. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. Wenn es uns das Leben rettet, soll es alles wert sein. Yeah. Komm, wir hauen jetzt ab hier. The elevator's open, let's go. I'll bring up the rear. I don't want to bleed on anyone. Oha. Und hoch. Jeez. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Yeah. Get going. Komm, Ben als erster, zack, zack, zack. Sean Wonderman hat das alles hier geschrieben. Hätte sich damals ja diese dramatische Wendung mit Lee auch mal sparen können. Hätte er ja mal sagen können, komm, heute nicht. Remember, quiet. It's no big deal. Another arm would just get in the way. Jesus Christ, Lee. Zieh durch, komm. Du schaffst das. Watch out! 
Oh man. Oh jeez. Everything okay up there? I think I just peed myself. So yes then. Hey, man, Titte. Kommst du da einfach angeflogen aus dem Aufzug, Alter? Gibt's ja nicht. Oh, da ist die nächste. Hallo. Oh, da sind einige. Können Zombies Leiter nutzen? Ich hoffe nicht. Auf dem Dach. Sehr gut, sehr gut. dem Dach des Krankenhauses angelangt. Aber es sind wirklich einige Zombies, alle zu viele definitiv. Wasn't this city empty not too long ago? Durch zu kämpfen. Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Did they follow us here? It seems like it, but that can't be, can it? That's crazy. They can't track. They just roam. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? It's taking an immense amount of willpower to not make a crack about that suggestion, coming from the one-armed man. That joke will be funnier once we know if this worked. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I... Uh, don't think we can ignore what just happened to Lee. You lost a lot of blood down there. Omid's right. If you see yourself getting woozy or, you know, if it didn't work, just take it easy. Okay. Probably just need to go a little slower. Richtig. I know we can't afford dead weight, so don't treat me like I am. We won't. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Ja, letztlich wird es eh wieder an uns hängen bleiben, hier den Weg runter zu finden, ne? Wir können mit Christa mal ein bisschen quatschen. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Just need to figure out a way to get there. Hallo? That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. Just need to figure out a way to get there. So, das war das, was wir gerade schon hatten. Gut, mit Christa haben wir geredet. Sprechen, wir gucken mal, ob hier links noch was ist, aber... Glaube ich nicht, dann reden wir mal mit Omid. Mit dem hat man bislang am wenigsten eigentlich so zu tun, weil der ja... Bislang eigentlich krank im Bett lag. Bell Tower. That's what's up. Hm, yeah. That could help. Aber dem geht's ja jetzt erstaunlich wieder gut, also, äh, Der ist ja wieder richtig fit jetzt dabei. Fitter als wir auf jeden Fall. So, die Tür, die können wir uns knicken. Wir gehen mal hier ein Momentchen schneller. Ein Leiter ist schon mal nicht schlecht. You need Aber. a hand with that? I got it. Aber wohin jetzt damit? Ah, benutzt. Ah, um den, ah, um den Glockenturm, ja. Sehr, sehr gut. Wir hätten uns wirklich davon auch mit beihilfen lassen können. Ah. The Bells. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. Sehr gute Idee. You shouldn't be the one to go. Ja, das ist so. better. Let me do it. Gute Idee, Omid. I'll do it. Gute Idee, Ben. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. Oh, What's Mann, the worst Lee. that could happen? I get bitten again? So Lee hat gut reden. Wir sind das hier wieder, die jetzt damit Quicktime-Events das wahrscheinlich machen müssen. Aber er, 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 er erzählt da. Er lässt sich ja jetzt auch steuern von uns. Maybe we should have someone more able body doing that. You sure you're up for it, Lee? Say that again and you're gonna find out. Fair enough. 
Klettere zum Glockenturm. Machen wir. Das ist aber auch wirklich eine sehr... Oh shit. Gott sei Dank zum Glück. Oha. Oh fuck. Einer weniger. Holy shit, man. Are you okay? Ich yeah, würde aber auch sagen, das ist I'm aber auch eine sehr, sehr... Äh, It's wishing I had my other hand. No shit. Try to find um another way out of there? Können, aber, äh, aber wir ziehen jetzt hier am Seil. Zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gesehen mit dem, dass man da klicken musste. Sonst wären wir ja mit abgestürzt. Ja, aber wie kommen wir jetzt weg? Das ist das äh, nächste Problem, wa? They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Na, die Leiter können wir knicken. I think I have to jump. There's no way back. Fuck, be careful. It's not that far, just a little hop. Das schaffen wir. Komm, Lee. Ich hab geklickt. Ihr habt's gesehen, ich hab geklickt, ich bin, ihr, ihr seid Zeuge und Zeugin. Nice. Nice. Haben wir sehr gut gemacht, Freunde und Freunde. Get the hell out of here. Komm, geht's runter von da, da aber zackig. Hat da sogar passenderweise eine Treppe. Das haben wir sehr, sehr gut hingekriegt. Grüß dich. Tschüss. Da drin. You motherfuckers! Oha. Kenny wurde offensichtlich überfallen. Jemand hat das Boot Who? geklaut. Vernon! He didn't have Clem! So where the fuck is she? With someone else. We're going after her. Fuck! Just. Jesus! Wait. The cancer patients did this? Yeah, they were waiting. Tired of living underground, I guess. They kicked the shit out of me and tossed me in here. Wait, what the hell happened to you? Cut it off. Seriously? Yeah. I lived through it, which is a start. And, well, uh, I thought it might save my life. I was lucky to get bit down on the wrist. Far from anything important. But who knows? Jesus. Also ich bin mittlerweile immer mehr und mehr sicher, dass im Walking Dead Universum tatsächlich das Abtrennen der gewissen Gliedmaßen das Leben hat retten können. Oh, Weil wie gesagt, Herschel hat doch auch damals das Bein abgetrennt bekommen und hat dann noch so lange gelebt, yeah. bis er auf andere Umstände ums Leben gekommen ist. This is not Aber äh... Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? A boat! Krista's right. Boat was a pipe dream. We still go after Clem, and then we get out of Savannah and rethink our entire plan. Rethink? How about we just think for once? That's what I'm saying we do. Calm down, Kenny. Yeah, chill. We can do this in the yard. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Get to the countryside. We dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Look, I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. 
But you're not dead yet. So put a pin in that, okay? Richtig so. Where Mach the dich nicht hell do you get also off? This. I'm just saying we should all chill. Not just you. Chill. Lee's bitten and God knows how long he has left. Clementine is who the fuck knows, and we're robbed of the only hope we've had. So? So Lee should have left your ass in Crawford. We got enough problems. Fuck you, Kenny! Whoa, Ben! No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse and I don't know. So give me a fucking break. Oh, Ben, I'm... Oha. Oh shit! Here they come! In the house! Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Kenny da so unerwartet verständnisvoll ist irgendwie, ne? They shouldn't be able to get into the. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er da doch so. Ich hätte jetzt gedacht, er macht ihn noch mehr an, aber er hat ja doch sehr unerwartet viel Verständnis für die Situation von Ben gezeigt. Naja, warten wir es mal ab. Äh, ich würde aber auch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, das war's für diese Folge. Äh, wir sehen uns sehr, sehr gerne in der nächsten Folge wieder, wenn es mit Episode 5 weitergeht. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass Lee das Ganze irgendwie überleben kann, dass dieses Abtrennen des Armes tatsächlich hilft und ähm, ja, dass wir doch noch irgendwie so eine Art Happy End erleben. Aber mal sehen, ähm, wie gesagt, man muss bei The Walking Dead ja leider immer mit allem rechnen. Ja, in dem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.